kila kitu kiko shwari Happy New Year Happy New Year pastor uko salama Salmi si mwaka hatujaonana hatujaonana mbona sana imeanza kivipi kwako mwaka imeanza na mambo mapi na mambo mazuri ambayo si mabaya mm -hmm. ninaona huu mwaka mm -hmm. kama utakuwa mwaka wa mafanikio na maendeleo wanasema hii mwaka ni mwaka wa kupanuliwa hii ndio nikuelezea hapo ni mwaka wa mafanikio na maendeleo aha sana tunaona hii mwaka hii bila imeanza mimi hapa sit hapa sit karibuni kwa the studios leo studios iko hapa na uzuri mmefika kwa wakati na hamjapotea sana nyinyi ni watu unaonekana mnajua kusoma maps tulienda shule tulienda shule kuchochorea ramani tutafuata kulingana na mchoro wako na tutafika kama vile uliona ulitochorea ramani na sisi ndio sisi hapa hivi sasa tatungi katamu waliko wako karibuni sana mambo vipi salama upo salama kabisa wacha nianze na kuuliza hii swali ni nini yenye unakumbuka sana ya 2022 mwaka uliopita 2022 ilikuwa na mapito mengi sana sarakasi mambo magumu kulikuwa na siasa ilikuwa tumetoka kwa corona i think 2020 ilikuwa tu ngumu maisha ilikuwa ngumu kabisa kila kitu living standard ilikuwa juu kabisa but tulingangana bonandro unakumbuka nini ya 2022 ah, mwaka uliopita naweza kukumbuka kwanza ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi ambao tuliweza kutoa kwa ule rais alikuwa hapo awali tukapata rais mwingine sasa huu mwaka ni mwaka ulikuwa mwaka wa majaribio. Ulikuwa na misukosuko hasa pande yangu mimi mwenyewe. Ungesema ya mtu mwingine ambaye ule sijui yake ilikuwa. Mimi pande yangu huo mwaka hata nashukuru Mungu vile umeisha sababu ninasema asante kwa Mungu kwa sababu kuna mambo siwezi taka kuyakumbuka sababu inasemekanaga aliyopita imepita tujenge tugange ya jao. Sasa huo mwaka vile umeisha Nashukuru Mungu na nimeona vile huu mwaka umeanza kama vile nilivyoelezea hapo. Ni mwaka wa mafanikio na mabadiliko, mabadiliko ambayo ni maendeleo. Sasa hawa maendeleo ndiyo tunakaa tukingojea sababu pia mabadiliko hayawezi kuja hivi. Lazima umshirikishe Mwenyezi Mungu na ufanye bidii pia. Kikisha usahau ile ilifanya. Kama kuna jambo mbaya ulifanya, hiyo unasahau. Usibebe mambo ya mwaka uliopita kwenda kwa mwaka mwingine. Hiyo takusimamishia mambo yako. Nini unajutia ya mwaka uliopita? Mimi ni mambo mengi sana naweza jutia. Nimepoteza pia marafiki zangu kulingana na wewe mwenyewe unajua kulikuwa na ugonjwa. Ugonjwa ulio mpaka sababisha watu wasitangamane hasa hata unaweza kuwa we unataka kuona jamii yako lakini kwa sababu za sheria ama vikwazo zilizowekwa haungeweza sasa kwa hivyo una mambo mengi mabaya mimi kwangu hakuna mambo mzuri naweza sifia sababu nitaki kuyataja mm, kulikuwa na ni kama mtingizo hivi ama msukosuko hivi mm, mara kushoto mara kulia sasa hiyo mambo yote siwezi taka kukumbuka sasa mimi ile mambo ninayo sasa ya mwaka huu na mambo ya maendeleo ninataka kuendelea nimeona uwezi endelea peke yako muwezi fanya uwezi fanya kitu litimie ama jambo ukiwa peke yako hii ni mambo unahitaji mwenzako kama vile waswahili wanavyosema kidole kimoja afanye nini kifunji chawa sasa ndio hiyo ndio nakwambia mimi niko na maneno yangu ninataka sababu yale mambo yalitendeka ninataka kuyasahihisha mwaka huu pia kuna mabadiliko pande yangu mimi nilikuwa naendesha gari nilikuwa naishi nyumba iko na bedroom tatu lakini kutoka tukosane hasa na kiongozi wa Pastor Mathi Foundation mimi gari walichukua nyumba nikaondolewa lakini kazi mimi wakana hapa hasa mimi hata mimi namtafutaga ule hali ni wapi sababu Siwezi mtizama Pastor Mathi hivi kimacho. Sababu nini? Kuna mambo ndani yangu na uoga, kuna mambo yalitendeka na nilikuwa muhusika ambao wengine si ya ukweli. Kwa hivyo kuna ile aibu ya kukutana na Pastor Mathi kimacho macho. Sasa lazima nitafute rafiki yangu ama mzee mwenzangu ili nimueleze anaweza kulipeleka kwa Pastor Mathi. 
ambapo pasta hata kama kuna mambo nitendeka bado yeye ni kiongozi na ana uwezo na anajua na watu wengi kama sasa hapa niliko hivi nikaenda niongee na yeye aseme kesho nitakuwa dereva wa gari itakuwa akisema nirudi kwa ile nyumba itanitahitawezekana sasa kwa hivyo mimi binafsi ama mimi na familia yangu tunataka kuchukua hiyo jukumu tumuite mzee mmoja ambaye tulikuwa committee ya kanisa tuongee na yeye mimi ni mtu mara ya mwisho mlizungumza na Matthew ilikuwa ni lini mara ya mwisho tulizungumza na Matthew ni kabla tujaya unajua mwaka ukisha kuna kuwa na likizo watu wanaenda likizo nyumbani wanayawaendi kazini in fact kusema kweli tumekuwa tumeonana mbele hapo hivyo lakini siku yenyewe kamili siwezi kuambia ni siku gani bwana sano lakini tulionana na yeye na kuna jambo lilitendeka ama lilitokea kati yangu ni mimi na yeye ambao baadaye hiyo mambo haikuwa mambo ya ukweli ilikuwa ni visingizio na mambo yengine ya kuwekelea mile sijui wanawake wanaitaka mushene oh huyu hivi mara hivi mimi mwenyewe kuchunguza kaona si ya ukweli sasa ndiyo mimi mimi kama Andrew natafuta njia vile kulingana na hali yangu ya maisha imebadilika. Hebu kwa nilikuwa nitashana hivi. Si nilikuwa mpaka niko na kitambi. Watu walikuwa wanijitaka bwana Tumbo. Sasa wananiuliza kwa ni Tumbo ilienda wapi? Sasa mimi nitafuta njia msi kudanganya ukweli. Natafuta njia vile naweza rudi kwa pasta Matthew. Pasta Matthew ni sawa na kiongozi hiyo sawa yeye ni kiongozi ana njia mingi hasa za kuendeleza uchumi. Nyeto naambiwa anafika. Yuko wapi? Unajutia nini sana kuhusu mwaka uliopita? Mwaka uliopita mapito ilikuwa ngumu, kila kitu kazi ya bwanangu iliisha hadi boma yetu ikafujika. Baadaye tukakaa chini tukasuluhisha lakini hadi wa leo maisha ni ngumu. Kwa kuwa bwanangu hakuna kazi anafanya, walikosana na pasta Matthew juu ya maneno mingi mingi ya upusi upusi. Sasa nilugeomba tu ile njia tunayesapitia ndipo sababu bwanangu akuwe na ushirikiano mwema na pasta maji. Kama una kuunga mkono kwa kujua kitu kama hiyo. Na kuunga mkono. Na hapo ndiyo naamini. Hii safari tuliyoanza mimi na wewe bado tuko njiani. Hatujafika mwisho. Na na tulicha sana. Oh, hata Namuona bwana Nyaitu anakuja hapa hivi. Hey, karibu bwana Nyaitu hata kama uko mbali. Njoo, nilikuwa nakuhitaji sana. Eh, hey, umefanya vizuri sana kufika. Kuna mambo mengi tunaweza zungumzia mimi na wewe. Hey, hapa ni yeye. Hapa hapa. Hapa ni yeye. Hapa ni yeye. Mara ya mwisho tuliona na harusi. Mimi niko. Upo since last year. Since ni kwa tutapatana. Unaendeleaje lakini si tupo salama. Mko sawa. Habari ya wewe mzee? Mimi habari yangu ni mbaya sio mzuri. Nini unapotea namna hii? Unajua maisha vile yamenigeukia. Tangu nikawekwa foundation ya bwana Matthew. Mimi nyang'anyi wa gari, nikanyang'anyi wa nikafukuzwa hata kwa nyumba. Sasa ndio niko hata nimekutumainiambia urongo. Alikwambia. Aliniambia ati unajua ule ule mkakosana kabisa. Amuji bado amjaongea wai ongea sababu mimi mwenyewe na muogopa sijui nitashindwa nikicha hivi napata simu ati huko around hapa sasa nafika pale mimi naona watu wanakaa pale wengine na mbona mimi mimi hata ni karibu ni nistuke nirudi hapana ulikuwa lakini vile nimetokea pale nimekuona nika ndio ni ai tumeamua to test the waters hapa tuone how the studio zinaweza kaa lakini santeni kwa kufika. Inaonekana ni smart sana. Eh, yeah, ni smart sana. Bwana Nyaito. Ah, ninakushukuru sana kwa. Kwani hapa siku hizi uko pande hii? Nitakuelezea. Nitakuelezea hmm. pale baada ya kunyang'anywa ile nyumba. Nitakuelezea pale nini. Pale nenda hata mimi waibika kutaja ni wapi. We ukijua mimi ni kikao shida kabisa kabisa. Amuonani? Sasa kiongozi si ni yule. Yeye ndio mwenye ugali. Amjawai yonana? Hatujawai yonana. Si nimekwambia naogopa kumuona na hivi tumeona na wewe. Na sasa si unakaa nini mali unakaa kila kitu gari ilienda aje. Hii ilikuwa ni yake. Kwani ilikuwa yangu? Ndio. Nyumba ilikuwa ndio nani? Ndio tunatumia gari yake, nyumba ni yake. Lakini sasa kwa ni mlishikana mashati ama we ulikuwa mkali? Bwana Nyaito nafikiri unaweza kuwa na 
nakwambia nimechoka nasikia kukaa tunaendelea pale tusituketi chini kumbe mlikuwa area nimekuwa tu sijui tuite uvumi ama tusituite nini kwani wewe ujui yaliyotokea kati yangu na mimi najua au najua sasa vile tangu tuliongea kutoka siku hiyo tuchakutana na ndio nimekutafuta mimi tukikutana na yeye ajanieleza chochote unajua mkubwa ni mkubwa mimi mlikuwa na yeye mara ya mwisho lini mkubwa ni mkubwa nilikuwa kabla ya mwaka kuisha before christmas mimi namuonaga hivi najificha unajificha ya nini huyu si alikuwa mtu yako kabisa mpaka hata tukatende chini mlikuwa mnaelewana vizuri tukatende chini shaanza aje hata na karibu tena leo niko hapa kwako walikuja kukuripot aa wamekuja wameitana uzuri pia ulikuwa umeitana nataka tuwasikize lakini nimefurahi unajua ni mwaka mpya watu wakiwa hai watu wanaendelea naona tu hata ni mtu mama esta huyo mimi hata niko na ngoja ukae chini kabla hujamsalimia niulize hapa hapa mpaka nimsalimie takosaje kusalimia Asante. eh binadamu mwenzako sio vizuri Asante. eh nieleze sasa mm. mimi jambo kwanza vile umekuja mm. roho yangu ni kama imeanza kuona nimerudishiwa gari naishi kwa ile nyumba ambayo iko na bedroom tatu inategemea vile utaongea vile utanielezea vile iko kama atakubali Alikunyang'anya kweli kabisa huko kweli. Kwani wewe hujasikia? Hamna gari siku hizi. Mama Esther. Bwana Nyaito. Maisha pale ni ngumu. Kwani ilitokana na nini? Alikuja kuwa nyumba akawafuruga ama namna gani? Ile tu maneno zilikuwa zinafuruga furuga. Zia za ukweli. Za ukweli. Za uongo zingine uwezi elewa. Kwa ukweli yeyote. Kwa mambo ya maharusi nini nini kuja hivi ndio vitu kama hizo kwa ni kuchafuliana kupaka na matope mm. eh hey, hiyo ilikuwa kupaka na matope hakukuwa na ukweli nielezee yeah. wacha nisikize vile utanielezea vile ilienda ndio tujue itakuwa namna gani sijui hata mimi kuna mahali tulikuja tukakorobishana kidogo lakini unajua kasi yetu mimi na yeye na wewe vile tulikuwa na wewe kila mtu si alikuwa anakaa kivi yake mm. mimi hata tukikutana tunaongea na yeye vizuri tunajadiliana lakini hajawahi kuniambia hiyo kitu ndio umenistua. Kwani haukujua? Haukuona wakati Au, hii vitu amekunyang'anya nyumba vile unasema. Unasema sikuna wakati ye mwenyewe alikuja kule ofisini. Mm. Kaingia kwa ofisi yangu, mm. karudi akaingia kwa ofisi yako. Mm. Mimi akiliniambia nikitoka kazi siku hiyo, niwache ufunguo za gari hapo. Na hivyo ndivyo nilifanya. Hiyo siku ndio liwache hiyo vitu zote. Za gari niwache hapo gari ilikuwa kwenye parking na nyumba mahali ulikuwa unakaa baadaye ndio alimenielezea hivyo mwacha ufunguo hata ile nyumba nataka Stop. iwe vacant utakatalia kwa mwenyewe wewe lakini ulichukua muda gani kutoka ni muda kukaa pale hmm. kulingana na yale maneno nilipewa hmm. ama muda nilipewa vile nilivyowacha gari ndipo niambiwa ni wache nyumba hebu fikiri inaweza kuwa muda kama gani pole pole lakini huko kaa hata wiki ishe ndio utoke gari ni wacha kama leo eh yeah. yake kwa nyumba siku yako mimi hata si kulala <coughs> nililala nikipanga nikitafuta pali pa kwenda na pali nilienda hata zile vitu zilikuwa kwa nyumba yangu haziku tu share Inaonekana kuna kitendo ulimfanyia ile kitendo ah, si alirudi nikaona kama roho yake imerudi chini ama ulirudi ku insist ulikuwa una insist ni ukweli ni ukweli ni hivi na hivi na hivi vile ilikuwa hiyo maneno inaenda hivi mara hii ni yangu mara hii ni vile nilikuwa naona sarakasi hatuwezi rudi hayo mimi ile nimekuja ile nimekuja labda ndio hiyo baada ako naye kwa kuna haja turudie tuongee hayo ile nimekuita mimi e, na nasikia pia wewe ulikumeitana e. ni vile mimi unaweza nipeleka kwa pasta mimi niko na haraka nataka unielezee kuna shughuli zingine mimi naenda unaona hata hii vitu ni ile kazi yake mimi nafanya hii vitabu mimi nabeba kalamu iko hapa nataka kwenda kufanya kazi zingine mahali alikuwa ameniambia so mimi naendelea na kazi 
sasa nieleze ama naye nieleze mimi yangu nikianza nayo mimi kwanza ninarudisha nikisema mimi nilikuwa mwenye makosa ninasema ani hurumia ama nisamehe kwa yale yalitokea kati yangu na yeye sitaki kuyataja sababu yanajulikana sasa sitaki nirudia mtandao nilikuwa nayaona sitaki niyataje tena sasa nitugange vile mimi na wewe tunaweza ama unaweza nipeleka kwa pastor Matthew Tuombe msamaha uh, <coughs> mimi kitambo ni kuchibu hiyo Matthew tunasikizana vizuri sana na tukiongea na yeye hata akiwa mkali unajua mkubwa yako akiwa mkali ama we ukiwa mimi ni mkubwa kwake the boss whether right moja. or wrong the boss is always the boss whether right or wrong yeye ni ukweli how we wrong how we how we right yeye ukweli anajua yeye mahali anasimama amesimama hiyo lakini kuna mahali unamcontrol na anarudi ana accept hebu kabla hujaendelea nikukumbushe msemo mmoja uja unatao mm. sijui kama unaujua unajua tajiri haikishagwi hai, deni ukumbushwa uweze ene kwa tajiri umdainipe ile pesa yangu unamkumbusha kama mkubwa e, na unamkumbusha hii mm. tulikuwa na, na mambo tulikuwa na, lakini ukimwendea ati nilipe ile deni yangu atakufukuza hata hata at, at kulipa hii yeah, hawezi kukulipa sasa mm. huko kwa njia ile niko sasa mm. Juhi kama umepata ni nini nina jaribu kukuelezea nimekupata ile kitu nimekupata nimepata unataka niende niongee na yeye nimshawishi akurudishe kazini akurudishe kwa nyumba akupatie gari muendelee vile mlikuwa hivyo ndio nataka sasa mimi nataka hapa wewe uwe ni kama mshenga mshenga si unajua mshenga baba esta mueleze vizuri saa hii hauna mbele wala nyuma wacha kushinda ukipita huko ukipita huko unajua yote yenye tunapitia sasa unashinda unapitia rudishiwa gari si hadi kama utapewa kazi ya kufagia si lazima urudishwe kwa ile maisha ilikuwa ya kitambo mama esta saa hii unajelewa vizuri sana na unajua ile maisha tunapitia hapo ni ukweli unashinda ukimsungusha gari nyumba si uende direct to the point unajua nao wazee kama ni kuache sahi maneno ya wazee haikimbili wazi na si wewe umweleze mm, ama si wewe unyamaze uniambie nimweleze wazee huongeza na mafumbo pole pole sababu hawa ni watu ambao kwa hii hiyo pole yako inakufa mzee iko hivi tu mm. niko na kase zingine naenda kufanya wewe umeniambia niende nimshawishi akurudishe unataka akurudishe ile kazi ya zamani ama akurudishe tu mkae na yeye ile kazi anataka ufanye huo unafanya mm. huyu mzee wenye unamuona hivyo mm. ajui anzie wapi amalizie wapi mm. hata kama ni kazi hata ya kufagia hata kama atakuwa anaosha cho labda amechanganyikiwa juu kwa sababu unatolewa kwa kazi umenyang'anywa nyumba umenyang'anywa kila kitu yake hiyo imeingia sasa hivi venye unatuona hapa hata tukitoka hapa tuji tutaenda wapi nyumba imefungwa si hata tuji tutaenda kupata watoto wapi anashinda anajifanya fanya anajizungusha kama arudi si lazima arudishwe kwa hiyo kazi umuongeleshe umbembeleze bwana Matthew akikubali atafuti hata kama ni mimi atanitafutia kazi hata ya, kama ni ya kumoshea hata hapo hivyo kwa corridor juu maisha imefika mwisho unajua Matthew ni mzee ako na mali hata nyinyi mnajua vile mlikuwa mnaona hata kwa nyumba mnakaa mali, na, mali yuko nayo mali na mali ndio nasema unajua tajiri akikosewa tu kidogo au nangi ni kitu anaona hiyo ni kitu kama kufinya hizi unatupa huko so vile alikusimamisha kazi wewe umetaka kurudi na umeniambia mimi naelewa vizuri sana hata kama tunakorobishana ni kidogo tu labda maneno mbili tatu lakini Anaya. sasa nitaenda nijaribu nimuongeleshe hata sio kujaribu nitamuongeleshe takaa chini hapo ni kweli kwa mwanakamati ya kanisa chairman wa committee sasa hiyo nitamkumbusha hizo vitu ulikuwa unafanya kwa sababu saa hii hata ukiwa committee ukikuja huko anaesatoka 
tukiwa kwa komiti anaweza kukuona hivi aongee maneno mbili mimi nakuja na naenda so mwingine nyaito nataka kukuambia mm. ukienda kufika kwa Matthew mm. usimuonyeshe kama ni Andrew amekutuma mm. utamwambia ile hali uli, ulipata ma, Andrew nayo mm. kama inawezekana si ati utaenda direct nimetumwa nini ule ni boss hali yetu ni mbaya hali yetu ni mbaya mimi ile kitu nitafanya nikienda kumuelezea Naenda ni mwelezee vile mnakaa vile nimekuja nimepata vile muko na vile maneno vile naenda sio vizuri kwa sababu mbeleni ulikuwa unakaa mnakaa vizuri mimi niko naenda pa mangu kama hizi ama nilikuwa ni mtu wa tie na suit mangu kama kama hizi imejaa viraka itakuwa vizuri kwa sababu unajua unaweza kuvaa matambara lakini unajua unafanya nini mbele unaona hata vile tai hata vile tai bora tu huko kazi watoto waende shule nini ufanye maendeleo yako so mimi nitaenda kuongea na yeye na mimi najua hana roho mbaya atakubali si eti anaweza usimwambie tu kazi nitaongea na yeye na wewe sasa ukirudi ukianza kuleta ile kichu ulikuwa naye samani unamfuruga mara unaingia sijui mpaka ati uliingia sijui mpaka kolido yake nilisikia kiongea sijui ni kolido gani sasa ndio hiyo wachana nayo nikwambia mpaka mtandao nikaona nika ish hiyo kwani uni yangu kitanda si ndio hiyo corridor ya kitanda huku tena nakulana atuliku labda aliku alikufanya hivyo juu alikupata ukikula mali yake usichimbue wafu wafu akija wanakuja na mambo mengi mpaka mali nyamaza kama hujui kujielezea wacha uambiwe ukweli ndio na usikize na ujifundishe kusikiza baba yako si yako na wazazi Si unawakumbukanga kama uliwaona. Haya. Bibi yako, si ndio? Si yako na wazazi. Uwakumbukangi? Tunawakumbukaga. Alafu. Lakini bwana nyito, wacha wacha nikuulize hii swali. Niulize, niulize. Our team on the ground wanatuletea news kwamba wewe na Pastor Matthew ni kama msikizani kabisa. Matthew wacha nikuambie, hatutawachana. Sioni sababu nikimkosea akinikosea tunaperekana mbio baadaye unakuta tunaenda hivi unaona tumejenga kanisa ngapi mbili wacha nikuulize hapa sasa kwa kanisa baada ya kufukuzwa siku ya harusi mbona madhi hakufika pale na wewe mwenyewe ulikuwa na mtaratibu madhi yu alikuwa shughuli zake siku ya harusi ile shughuli sikamshika akanipigia simu akaniambia introduce bi harusi kwa wale wageni wako hapo takuja tutafanya harusi baadaye ah nyaito acha kutuchocha ni kweli Niko siku mlikuwa mazungumzo na Matthew. Wacha nikuulize. Unajua stano naye saa singine. Unapenda anga uchungu singine. Wacha uelezewe sasa. Ile vile nilintroduce huyu biarusi pale. Ni kuonyesha vile atakuja akiwa amevaa hivyo. Sarakazi ile ilitokea hapo kwa hiyo kanisa. Judi Judi alikuwa amejitayarisha kwa harusi. <coughs> eh, hey, alikuwa amejitayarisha lakini sasa unajua wewe una <coughs> Uchawai kuplani kuenda nyumbani umeingia gari ama huko na gari yako ifike njiani ikonge gari nyingine si atalala polisi haitalala polisi itaenda polisi itakosa kuenda hata hiyo siku so yeye ile shughuli alikuwa nazo kulingana na harusi yake ndiye alimzuia asikuje na kanipigia simu zikuji wewe waambie ABCD tutafanya baadaye na mbona bi harusi yako amejulishwa bi harusi Wacha nikuambie ule yeye alikuwa atoke kwao basta atoke kwake. So akinipigia ni alinipigia kama sichatoka huko. Kukuja huko nikapata bi harusi amefika. So ndio nikamwambia wacha tungoje basta mabi wakuje ndio tufanye nini harusi ifanyike. Kuna mtu ambaye alikuwa amejulisha washirika wasifike pale kwamba hamna harusi. Awange Yesu kuambiwa kwa sababu ilikuwa imefika masaa na yeye hakutarajia hiyo masaa si ilikuwa masaa kama hii ndio inadaika na harusi iendelee haya wacha nikuulize kabla kwa upekuzi upekuzi wangu kwa mm. simu yake Judy mm. nilipitia na nikaona kwamba pasta Matthew ni kama hakuwa tayari kuzungumza naye yeah. pia nikaangalia mm. pia ni kama alikuwa in a good contact yeye na Kit lakini ni kwa upekuzi upe... ngapi na vile tulitoka hapo hata kabla ya hiyo mlionana na yeye wapi oh, na yeye alikuwa anachitarisha kuja harusi huku chorochoroni tu na nikiangalia upekuzi upekuzi oh, oh, ni kama oh, wewe na Judi mlichezwa nani wewe na Judi hiyo ni propaganda 
kwa sababu kwani niuliza hivi ni propaganda kwa sababu judi angekuja akiwa na hiyo nguo kama ilikuwa ni kucheza acha niulize mimi iswari. singekuja uliona ile nguo nilikuwa navaa sivangi kwa urahisi hiyo ni ya kazi ya kanisa unaona ile mavazi uliona nilikuwa nimechitarisha na ngoja ya pasta akanipigia simu i'm sorry sitakuja simamisha hiyo harusi na we introduce the harusi sababu zake za, za kutofika harusi ni zilikuwa ni gani <coughs> ni shughuli zake zile za harusi vile alikuwa anataka swali nyingine pia nataka nijiulize hmm. Bwana harusi ya kufika harusini. Best man ha kufika harusini. Best maid ha kufika harusini. Pasta mwenye alikuwa ameshikanisha ya harusi hakufika harusini. Hawa wote walijuaje kwamba pasta wadi afiki, keta afiki na wapi wakaamua hawatafika? Haya. Pasta Mathew si yako na simu. Si ana communicate nao. Na mbona wewe mwenyewe ulifika? Bi- mimi si alinipigia nikuje nini nikuje ku kuintroduce biarusi kwa kanisa hiyo masaa ya jioni si ilikuwa jioni haikuwa asubuhi unajua harusi inaanzanga asubuhi atukuanza asubuhi saa zile nilikuja hivi biarusi amefika na mimi nikafika ndio sasa ni to introduction nikapata watu wengine na sarakasi ndio hiyo sarakasi eh huku ona nikifukuza hao Bini kama yana, mzee wa kanisa kwa sababu bi... niliona wanaleta fujo kwa sababu pasta yuko niliona ukitoa biharusi mbio haraka aa biharusi na... sikumtoa ni ma... wale walikuwa na watoto wa Matthew walikuwa hapo bibi mkubwa wa Matthew alikuwa hapo hata hao walikuwa tayari walikuwa wamejua harusi inafanyika so anyway atukuja kusungumza mambo ya harusi mambo ya huyu mzee ndio nataka Unataka kurudi kazi? Kidogo tu, kidogo tu. Yeah. Kidogo tu. Nikiangalia zile video nilikuona Andrew ulikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa wanachochea bia rusi atolewe kwa haraka sana mle ndani. Atolewe nje. Kwanza hiyo kitu ndio anaonekana ilimfukuza kwa hiyo. Na ile hali ama uhusiano mimi na Pastor Mathew tulikuwa nayo. Vile yeye alikuwa ananichimbia hata mimi singi katu niangalie hivyo tu yani chimbe shimo niingie kwa hivyo hata mimi nilikuwa najaribu kumchimbia pia kwa hivyo mimi nilikuwa upande wa harusi isifanyike na nikuulize sasa kama ulikuwa unamchimbia kaona vibaya kwa nini unanituma kwake niende kumuuliza urudi hiyo ndio nimekwambia mimi siwezi kukutana na yeye kabla hatujaongea na wewe sasa wewe unataka kunichimbia kama wewe sasa wewe ni yangu Hiyo tuko marafiki sisi rafiki watatu. Ya, rafiki ya nani pia? Tuko tuko marafiki watatu. Pasta Matthew. Lakini mimi kwa kanisa mimi na yeye, yeye ni pasta mimi ni chairman. Apu. Wewe wewe kwa kanisa uko kikao gani? Kwa kanisa. nilikuwa chairman wa foundation. Wewe ulikuwa chairman Bwana wa kanisa. Bwana Nyaito achana na mambo yote. Yenye yamepita. Mambo ya harusi zilifurugwa. Unasikia amesemaje? kuambia wachana na hizo maneno zote hii ni mwaka ingine na watu wamebandilika na kama uko na masikio wachana na hizo mambo zote niko naye zote zenye umeona wachana vile unaweza nisaidia hii hapa ni kusaidiana juu tumefika mwisho wewe uangalie vile hali yangu ya maisha imeenda nataka kufikia lini mimi nikuletee majibu na akikata wakati wote kuanzia hapa Bwana Nyoito kama we ni mzee wa kanisa Nika na ukweli unaombanga mm. ombea huyu mzee ali yake ni mbaya wachana na mambo alifanya sarakazi zote alifanya jivanye ujui na uende tu na waambie Mungu atangulie Taongea na pasta naye usi unamjua bila anakuanga sasa pasta mimi ali yake si unajua vile iko ndio nakwambia mimi nimeogopa kukutana na yeye ana kwa ana na ndiyo sababu wewe kama mtu wa karibu naye wa karibu sana ndio nikaona nipitie kwako sababu wewe anaweza ku... mimi naweza enda hapo hata anifukuze ndio kwa sababu anakufukuza akifanya kitu mahali anatoka we huko nyuma hiyo ndio kitu inakuumiza na ukirudi huko uanze hiyo tabia tena akikongoa na kongoa mzee kama sasa huyu utasumbua ni mama watoto na watoto Unajua ile formula unaweza kufikia Matthew. Kwa hivyo nakuomba bwana Nyaito, 
wajana na huyu mzee mambo yake waje kutimbia sana urumie wale watoto niite baba Esther wewe kwanza usianze hizo majina baba zako. Esther ndio maana unaona tuko kwa hii shida utaki niongea na mzee kama ujui kuje explain mzee ndani ya nyumba niite mzee ndani ya nyumba Mtukiwa inje mimi ni baba Esther. Asi uji explain basi. Wewe mama Esther. Kama unashindwa kujielezea, utaki ni nionge. Isiyo unapita mpaka hata wewe mama Esther. Kuna mpaka. Hiyo magombano hiyo unagombana ni ya nyumba. Hapa umeniita hapa nimekuja. Stano. Hii ndiye alikuwa ananiita tena aanze kusomea mama Bwana watoto. Bwana nyito. Eh. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Bwana Andrew. Naam. Happy New Year. Happy New Year. Zee. Mambo yako ita, itakuwa laini unirekebisha yeah. kama utachirekebisha mama ndio unasumbua mama mtaende niongee ataongea wow, my lovely people let's meet in a bit of course i'm your umbea master ama ukipenda niite stano let's meet in a bit bwana nyaito hii mambo unaona ikiwa naje hii maneno vile mimi naona matthew si mtu mbaya lakini harusi kuna kitu tunapicha kwa harusi harusi kwa harusi harusi unajua 